别下去。小韩，小韩，放开！上车，我们一会儿回家。我们，你和他是我们。先上车坐着去。我知道是他招惹的你，你推不开，你怕他死缠烂打的缠着你。上车。滚开！上车！放开！只要能看见你，跟你说说话就开心了。这样对你不公平。我愿意。够些时间，够些时间就会好的。你可以吗？你爱过我吗？这只有我们两个。爱过。现在。你想听什么？我想知道你过得好吗？很好。你在撒谎。他一直在找你。不要听乔玉胡说八道。你得让我明白吧。我不能离开他。你还是爱他。我们结束吧。我们结束了吗？结束了，你现在就不会坐在这儿。我不能在两个男人之间周旋。你明白吗，陈峰？我做不到。你心里有我，我知道。陈峰。我不明白，我搞不懂，你知道吗？你有选择生活的权利，选择爱情的权利。我没有，我不能。你很可怜，知道吗？也许吧。在打搅你，对吗？也不该再搅乱你自己。什么意思？那个女孩叫爱爱吧。对，她帮我到图书馆找过你。她是帮她自己。爱上你了，他只是我的录音助理。探听我和你之间的关系，也是助理的工作范围吗？我特高兴
你心里有我，要不然你不会这么在意爱。好说，信不信？我要走了。我能再见到你吗？像今天这样说话，不能。我能抱抱你，不能回家，放开！你听我说，我们见面是……我们？你和他是我们。先上车坐着去。我知道是他招惹的你，你推不开，你怕他死缠烂打的缠着你。那边说，想怎么样？陈芳，我理解你。你一而再、再而三的和董小涵纠缠在一起不放手，我真的特别理解你。理解就好。你看，一个不错的女人，人长得漂亮，而且心地善良，你说对不对？对。承认就好。可惜呀、啊，他是我的老婆。他是不是很疯狂？我是指你们在一起那个的时候，他是不是很享受？嗯。我请你尊重你自己，陈芳，你也够背的。每回你和董小涵约会都被我撞上，你自己应该小心点儿。你能不这样阴阳怪气的说话吗？你不要脸，你还别不高兴，你真不要脸。我告诉你，我现在不生气了
，从现在起，从今天起，你就可以和董小涵去约会，只要他愿意。但完事儿之后，他还得跟我回家。你能忍吗？你喜欢的女人上我的床！闭嘴，陈芳。喜欢别人的老婆，你就得先忍着。我已经忍了，而且我能忍，因为董小涵每天都得跟我回家。对，每天，他得为我做饭，为我洗衣服，他还得搂着我睡觉。他不搂着我，他睡不着觉。啊，你呢？我每天给你一个小时够不够？嗯，一个小时。你们永远都得偷偷摸摸的，永远，因为他是我的老婆，我是他丈夫。你呢？你在他手里只是一个玩具，你是一个玩具，知道吗？我没必要跟一个玩具生气。你明白这意思吗？嗯。你根本就不是个男人！我是是不是男人跟你没关系。从现在开始，我要把董小涵夺回来。陈芳，那咱们就试试，看董小涵到底跟谁。小韩，爸，你怎么在这儿坐着？嗯，方凯还没回来，我想在这儿等等他。他不是每天都去接你吗？你们又出什么事儿了？没事儿，什什什么事儿都没有。天快黑了，你应该给他打个电话。或者到他单位去看看。我还是在这儿等他吧。
，就知道打我。你就不能去接接他？陪你待一会儿。放眼看去，每个亮点就是一个家。在这个时候，他们一定围坐在一起吃饭。我应该是这个城市中最孤独的人，因为没有一个亮光真正属于我。我们俩差不多。以前我有一个同样的想法。你相信爱情吗？相信。爱情，它是什么样的？远远的看着自己喜欢的人，既高兴，又难受。远远，我们都太傻了。你傻，我不傻。如果你爱一个人，你却得不到他，你会怎么做？是问你吗？如果是你呢？我会等，一直等，总有一天会等到的。那我呢？那是你自己的事情。我今天看见董小航，我知道，还有她的丈夫，方凯。原来我一直认为，爱一个人就是给他幸福，哪怕为了这种幸福，退出都可以。如果董小涵能幸福的话，我愿意退出。为什么不这么做呢？董小涵是一个非常传统的女人，离婚对于她来讲太可怕了。因为我觉得我退出，她还是不会快乐，也不会幸福。方凯不会原谅我。这很正常，男人都不会容许。自己的妻子有越轨的行为，况且他是真正爱这个女人。你的意思是？难道不是吗？那董小涵？你问我。我愿意在地库碰到方凯，我跟他说。我要把董小涵夺回来，你觉得我这样做对吗？你根本不了解女人。当你做这样的决定的时候，你问过董小涵没有？她愿不愿意离开方凯？愿不愿意被你夺走？你是董小涵的什么人
，我卡回来了。还没有呢吧？你给他打电话。难道还要我打？挂了，可能在开会吧。今天又出什么事儿了？可以告诉我吗？我再打一个。做饭吧。梅考，给你煮碗面。不用了。你别这样好吗？没事儿，你吃你的。如果没有董小涵，你是不是准备一辈子这么闷闷不乐的过日子？多吃点儿，天天那么累，吃。有件事情，我不能不问。好好的日子，你和方凯夫妻恩爱，你和陈峰出那事儿，你到底是怎么想的？方凯有对不起你的地方吗？是你对不起方凯，我在街坊四邻面前都抬不起头。方凯也抬不起头，这种事情，哪个男人能容？看起来，你是真想离开这个家？没有，爸爸，我没这么想过。爸，我知道错了，我不会再错第二次了。我不想离开这个家，我不会离开方凯。可方凯已经离开这个家了，我去把他找回来，我给他认错，我道歉，我请他原谅我，我会把他找回来的。怎么进门连声嫂子都不叫？跟你说话呢，爸，我好不容易回来一趟，明别鼻子不是鼻子，脸不是脸的。我回来拿衣服，有饭我蹭口饭吃，吃完就走。饭马上就做好了。今天晚上你不许走，就住在家里。为什么？家。不像家了，那还不是他折腾的。董小涵和陈峰又见面了，是我安排的。我不安排，他们也会见面的。陈峰很无耻，他竟然一点也不慌乱
，很沉着，我小看他了。你在干嘛？我放心不下，不知道今天方凯又会对他怎么样。他现在要没什么事儿，你打电话，岂不是打扰了他？那他总该接个电话吧。我没让你进来。翻你这张装可怜的脸，这张脸全世界人都同情，我也不会同情的。我从来没指望任何人同情我，我只是希望能够得到你们的原谅。杀人犯也能说原谅吗？能吗？你觉得这事儿没那么大，犯不上那么较真，是不是？我不是这个意思，那你什么意思？我还告诉你，不能原谅。就算我哥嘴里说原谅你，但是他心里是不可能原谅你的，因为他受的伤无法弥补谁的？又是陈峰吧？怎么不接呀、啊？我要不在，你早接了吧？什么？陈峰，我是帮忙。什么？还记得我吧？啊，记得。你好。我好，谢谢你。找我嫂子吧，我嫂子正和我哥在屋里睡觉呢，要不你待会儿再打。呃，没别的事儿，就找你嫂子问一下借书卡的事儿。呃，我要查个资料，让她有时间给我打吧。借书卡的事儿啊，行啊，一会儿我告诉她。可是谁又知道他们俩得腻到什么时候？你这么老缠着他，也不嫌丢人。我不想跟你多说话，一会儿让董小安打给我。没事了，你也就只有打电话这点胆量。你有空来我们家玩啊，我们家人可都想见见你呢。你这混蛋！嗯、你不希望看到我们这个家破裂吧？你说你希望我们都原谅你，你不会再见陈峰了。你这个骚货
。爸，你都看到了。车钥匙呢？拿去他们家。你家就是地狱又串上来几个，好嘞。酒你先你先喝着啊，羊肉串一会儿给你烤来啊。分开，分开，开开门行吗？方凯，你先把门开开行吗
，有睡吗？渴死了。方凯不见了，我找他一个晚上，他会去哪儿呢？他不会出什么事儿吧？办公室，他平时爱去的那几个地方我都找了，没人，他不会出什么事儿吧？你还打算回那个家是吗？你觉得有意义吗？不行，我得去找他。我得找他平安无事，他会在哪儿呢？那你有没有想过我平安无事？你有没有想过我一个人一个晚上待在那儿？有没有想过我喝醉了酒会不会被车撞死？你什么都没想过，对吗？你跟他不一样。跟他当然不一样。我说的不是这个。那你说的是什么？你说，你说的是什么？你告诉我，你说的是什么？你告诉我。不要逼我了。我没逼你，是你自己在逼自己，你知道吗？不要再来找我了。我们不能再见面了。我现在生活乱极了，乱得一塌糊涂。不要再来找我！哎，你听我说，不要再来找我！你别在自己逼自己啊！进来，方凯，你去哪儿了？我找了你一个晚上。把门关上。喝咖啡吗？我去给你煮。方凯。我们先回家吧。你还从来没喝过我煮的咖啡。我这儿有上好的咖啡豆，全公司的员工都喜欢喝我煮的咖啡。我还在坚持吃这个药，知道为什么吗？因为我想成为一个真正的男人，可以真正的拥有你，满足你，也不至于输给别人。放开！放开！放开！放开！我们先回家吧，好不好？那怎么行？今天还要再搞几个会。昨天的事情，我
惯。